Mtazamaji kwa mara nyingine tena nakuja ni kuletea sehemu ya pili ya mada inayosema nifanyeje nisiachwe. Mada ya kwanza nimeipa ki nimeipa kichwa cha habari inayosema e, ufanyeje usiachwe lakini sehemu hii ya pili nimeipa mada inayosema nifanyeje nisiachwe. Kwenye mada ya ya, ya kwanza ambayo yenye kichwa cha habari ufanyeje usiachwe kwa sehemu kubwa nimezungumzia watu ambao wanaingia kwenye kipindi cha uchumba kuelekea ndani ya ndoa. Kwa hiyo nimeweka very general yanawahusu pande zote mbili kwa kiasi fulani lakini kuna mambo mengine ambayo ni ya msingi sana yanahusu watu ambao wako ndani ya ndoa. Kwa hiyo sehemu hii of course inahusa ambao hawako ndani ya ndoa na wale ambao wako ndani ya ndoa kwa wingi zaidi. Ni hivi ndugu mtazamaji wa channel hii. <laughs> mambo ni magumu sana ndani ya ndoa kuliko kawaida. Lakini ugumu huo unaanzia kwenye uchumba kwa kipindi kile kipindi cha uchumba kile usipoweka mambo sawa sawa itakuletea shida hata ndani ya ndoa. Jambo lingine ambalo watu wengi unashindwa kuliweka sawa kwa kipindi cha uchumba ambacho inaingia mpaka ndani ya ndoa ni kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli. Ninapozungumzia mazingira ya uwazi na ukweli nazungumzia ni jinsi gani wewe kama wewe uwe ni kipindi cha uchumba. Kwa hiyo kama ufuatilie ile video ya kwanza ya ufanyaji usiachwe ni muhimu sana uliangalie hili. Na nyewe unaliunganisha kwenye ile mada ya kwanza kwamba lazima kwenye uhusiano unaoingia yawepo mazingira ambapo wewe unajiona unao uhuru wa kuhoji mambo usioyelewa au mambo yanayokuhuzunisha Hajalishi uhusiano wako ni mtamu kiasi gani Hajalishi una hela kiasi gani ni mzuri kiasi gani lazima utengeneze mazingira ambayo unaona kwamba unao uhuru wa kuhoji jambo lolote lile bila mpenzi wako kupiga ngumi ya pua. Sasa kwa watu wa wale ambao ndani ya ndoa tayari wameshanaswa na ndoa na ndoa shughulikia kivyao. Lakini na, na, eneo hili ni kama daraja la kutoka kwenye 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 uchumba kuingia ndani ya ndoa kwa lazima nitengeneze vizuri zaidi ili watu waliangalie kwa sababu kinachotokea ni kwamba unatoka kwenye uchumba unaingia ndani ya ndoa alafu tena unaachika unarudi tena kwenye uchumba. Kwa hiyo ni daraja unaweza kaenda kulia au kaenda kushoto. <laughs> kwa lazima ile daraja nitengeneze na muhimu sana. <laughs> Lazima yawepo mazingira stabiti ya uwazi na ukweli. Ukiwa na mpenzi ambaye hataki uo, uhoji mambo yake ni mpenzi hatari sana. Kama unaweza kuomba muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wewe ambaye uko ndani ya ndoa muombe Mungu. Maana yote kwa Mungu yanawezekana umsaidie mumeo au mkeo akubaliane na sera ya Mungu mwenyewe ya uwazi na ukweli. Mungu akasema hivi Tukisema kwamba hatuna zambi, tunajidanganya sisi wenyewe. Na wala kweli haimo mwetu. Bali kuziungama zambi zetu Mungu ni mwaminifu na wahaki, hata atusamehe zambi zetu zote na, kuta, na kusafisha na udhalimu wote. Waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwanza mstari wa kumi. Unakutana na maneno kama hayo. Na kwa sema, tukisema kwamba hatuna zambi, tunajidanganya sisi wenyewe na wala kweli haimo mwetu. Naomba yashike hayo maneno kwa sababu nitazungumzia kidogo uweze kuelewa jinsi gani wewe ni Mkristo sio Mkristo lakini ni muhimu sana kufahamu umuhimu wa kubali kuhojiwa kama kuna kosa umelifanya basi tubu kwa wepesi kubali makosa yako ukiwa na mpenzi ambaye ni mgumu kukubali kosa lake <laughs> hajalisha anakupa milioni ngapi kwa siku ni atakutesa na asiaje hapo atakuja kukuchinja huko mbele sawa ni muhimu sana 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 uhakikishe Masuala ya uwazi na ukweli ni jambo la msingi. Usifiche mambo ndani ya moyo wako yatakuua. Watu wengi wameweka vidonda wamepata vidonda vya tumbo watakuwa na kuficha mambo. Wanaogopa nikisema nitapigwa. Nikupe story ya kweli. Dada mmoja mzuri. Tena picha picha yake kwenye simu hii ambayo of course na nani nilipa sasa nimpige picha nikamwonyesha mke wangu. Mwangalia mwanamke mzuri na mnai anateswa dada wa miaka 25. Nilimpiga picha huyo dada. Alikubali nimpige picha. Ngambe kama yeshe mke wangu wewe mke wangu wewe usidinge angalia huyu mwanamke mzuri huyu lakini anateseka kwenye ndoa yake. Huyu dada yeye ana duka la stationery. Mume wake anafanya maswala ya ujenzi. Sawa? Naomba unisikilize vizuri uelewe. Sasa alimwamini mume wake sana sana. Sasa alipopata ujauzito alipojifungua ili neno ndio alizungumza kwa wanandoa. Unapokuwa umejifungua mambo gani yaweke sawa? Isubiri na kuja. <laughs> Alipokuwa amejifungua sasa sepata duka ile stationery alifunge. Sasa mume wake akamwambia tafuta mtu ambaye atakaa pale utamlipa. Naona mwana. 
Nasa akatafta mtu wa kwanza mwanaume akamkataa. Atafuta mtu wa pili mwanaume akamkataa. Sasa kwa bahati mbaya au nzuri anajua Mungu kama ni nzuri au mbaya. <laughs> rafiki yake alimtembelea kuja kumuona, kumuona amejifungua rafiki yake amemtembelea. Maana ni rafiki udada ni rafiki yake na huyu. Akamwambia sasa duko umefunga, si unipe uniweke mimi pale sina kazi. Binti wa miaka 27. Akamwambia akampigia simu mume wake, mume wake alikuwa amesafiri. Kapigia simu mume wake, mume wake, fulani unamfahamu yeye ndio anamfahamu. Anasema tumpe kazi pale, sawa sawa. Mwanaume akakubali. <laughs> Unaweza kuona eh? Naona naweza kuona. Sasa kilichotokea ni kwamba pale dukani, sawa? Akakuta kwamba mwanamke yule 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 anayeuza pale kwenye stationery. Orodha ameuza sijui kalamu, sijui counter book, sijui nini. Mahesabu yote yale yanaonyesha ni shilingi efu, sabini lakini ukisabia kila mmoja ni shilingi efu, ni, ni laki moja na kitu. Lakini totali inaonyesha ni sabini elfu. Anamwambia mke wake, anamwambia mume wake, mume wake inakuwa jinsi hesabu. Anasema ah wewe achana na wewe hivi unaweka mpendi huyu dada. Kumbe tayari ameshageuzwa, yule ameshakuwa mpenzi. <laughs> Unaimagine, imefikia mpaka hatua mauzo ambayo ilikuwa ni zaidi ya 1000 moja, moja nusu kwa kwa, kwa, kwa siku. Yamefikia shilingi 1300. Bado mwanamke 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 anahoji, anaambia wewe acha bwana unafuatilia fatia nini mambo? Anakaa kimya. Ni mfano mdogo sana. Lakini napenda kuambia ndugu tazamaji, ni muhimu sana uweze kuelewa kwamba unayo haki ya kuhoji mambo ambayo hayako sawa katika hali ya amani kabisa. Kwa hiyo ukitazama mazingira ya, ya uwazi na ukweli itakusaidia sana. Kwa nini? Ukweli haubadiliki. Siku zote ukweli haubadiliki na ndio maana Mungu anasema kwamba I the Lord does not change. Anasema mimi Mungu mimi Bwana Mungu wenu sibadiliki. Anasema I the Lord anasema Mungu anasema sibadiliki. Anasema ukweli haubadiliki. Sasa ukiona mtu anataka kubadilisha moja ni moja ziwe tano, alafu <laughs> kukubaliana akuoe huyo <laughs> au uolewe naye au 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 au, au, au akuoe au muoe. Ndipo fikiria mtu anakuambia moja ni moja tano ukakubaliana naye. Ah, 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 ah unasema ah iwezekani bwana moja ni moja moja ni tano iwezekani unasema hivyo sio ndio <laughs> unasema na wewe unasema hivyo nikwambie sasa wewe unayekubaliana kwamba kupekua simu ya mpenzi wako ni dhambi ni sawa hiyo <laughs> kama hujasema moja ni moja tano unasema oh sisiki simu ya mpenzi wangu sisiki sisiki uongo <laughs> akiongea na mtu mbona unakuwa na wasiwasi akichelewa kurudi mbona unakuwa na wasiwasi akishinda kupokea simu yako mbona unakuwa na wasiwasi kwa nini Watu <laughs> anakubaliana na ujinga. Watu ambao huna haki ya kushika simu yake ni watu wa usalama wa taifa peke yake. Kama mumeo au mke wako yuko usalama wa taifa, kweli kushika simu yake simu yake ni dhambi. Unasema gani? Kama baba yako anataka kupindua nchi. Wewe ukaikuta hii siri kwenye simu ya, ya mume wako, wakati baba yako anataka kupindua nchi, sitaita shida kwenye ndoa yako. Kwa hiyo kweli usika simu ya mtu kama yuko usalama wa taifa. Lakini kama watu wengine <laughs> wao uongo tu nimeshakutana na message nyingi sana wanawake sijui nikitaka kushika simu ya mke wangu nikitaka kushika simu ya mume wangu mume wangu anakuwa mkali yani hizo kesi nyingi sana kwa hiyo tusidanganyane ndugu zangu na utandawazi wa watu wala wanasema kwamba oh ni private ni personal ujinga kwa hiyo mapenzi unamnavuliana nguo unashikana mapumbu unasema ni nani simu ni private kama na private basi na mapumbu nayo ni private parts kwa nini unazishika kwa nini usika ume wa wanaume ngine wanalamba mpaka uke wa mwanamke. Kwa nini? Si private party hiyo. Kwa nini unailamba? Una Hata kama inanuka mkojo unalamba. Kwa nini? <laughs> Eti private party. Ili private simu ni private ni personal. Ujinga. <laughs> Sasa ni hivi. Unapo unapo unapoona kwamba jambo fulani haliko sawa, lishughulikie. Kwa sababu unapokaa kimya usifikirie kwamba mwenzio hadi kwamba anakosea. Anajua kwamba anakosea. Lakini anakulemaza wewe kaka ndio unaendelea kulemaza ndio unakana unaboa zaidi. <laughs> Kuna vijana wengi ambao nimewaambia mchumba wako ameanza kukufuletea ngebe ngebe na nini na nini na huwa anawaambia hivi. <laughs> acha kumpigia simu acha kumtumia message mpaka yeye. Si yeye anajifanya yuko busy. Acha kumpigia simu. Akaanza kulalamika unampa masharti. Wamefuata hiyo system akakuta kweli mtu anakuja anapigiwa simu na bembelee sana nani. Lazima ufahamu thamani yako ili uweze kusimamia uhuru wako. Kwa ni muhimu sana ndugu mtazamaji ni kwamba ni muhimu sana utengeneze mazingira ya uwazi na ukweli ili uweze kuishi maisha ambayo yana amani moyoni mwako. Biblia inazungumza kitabu cha e, Zaburi sura ile ya 29 mstari wa 11. Sema Mungu atawapa nguvu watu wake na kuwabariki kwa amani. 
Mungu atawapa nguvu watu wake na kubariki watu wake kwa amani hiyo ni Zaburi 29:11. Kwa maana mwingine kwamba ili uweze kujua kwa kweli nimebarikiwa na Mungu lazima uwe na amani moyoni mwako. Kama una amani shetani anakutafuna. Upende usipende ndivyo ilivyo. Sasa hivi kuna watu wengine utampa uhuru wa kuhoji lakini anaogopa kukuhoji. Nimeshakutana na kesi kama hizo. Bwana akamwambia wewe wewe kwani ukosei sio nini lakini umeshampa uhuru wa kuhoji lakini hakuhoji. Ujinga mkubwa sana huo. Wewe mtu anakuambia kwamba bwana nakupenda na mimi nakupenda huko huru unaweza kuniyoji ambapo lote lile niyoji. Hebu fikiria. Yako anakuja kukuambia kuna watu ambao wanapenda sana kupendwa hata kama wanaumizwa. Kimoja akatuma akasema message moja akasema hivi <laughs> nimeweka kwenye video moja ya Kiingereza. Nasema anasema kwamba don't make me feel that you love me. If you don't love me, stop making me feel that you love me. Anasema hivi kama unipendi acha kunifanya mimi nifikirie unanipenda. Anasema kama unipendi acha kunifanya nifikirie kwamba unanipenda. Kwa cha msingi ni kwamba ni kwamba ni kwamba usibembeleze mapenzi. Mueleze mtu ukweli na ufanyie kazi ukweli kwa sababu ukweli haubadiliki. Mkijenga uhusiano wenu kwenye nguzo ya ukweli, kwenye msingi wa ukweli mtafika mbali sana. Napenda kwambia ndugu zamaji machungu yote magumu yote unayoona kwenye mahusiano ya kimapenzi yanatokana na watu kuto kufamini ukweli Biblia kwenye Zaburi ya 59 sorry Zaburi ya 50 na 51 moja uh, sikumbuki ni, wa, ni wapi ni pale ambapo Daudi alikuwa anatubu dhambi zake sikumbuki msaidi kama kama sikosa msaidi wa 5 anasema Mungu anapendezwa na ukweli unaotoka moyoni Sawa Mungu anapendezwa na ukweli unaotoka moyoni Sasa wewe moyoni mwako mpenzi wako anakuboa unashindwa kumwambia moyo ni mwako mpenzi wako apekee simu kwa wakati hakupigii simu kwa maana unashindwa kumwambia akiwa mkali kidogo unakaa kimya unanyong'onyea kama mtoto yatima wewe jipende mwenyewe kama mtu akupendi mwambie kaa pembeni unajua <laughs> nini uh, nilikuwa namwangalia mhubiri mmoja anasema kwamba ndio biblia inasema kwamba Mungu anachukia talaka anasema anasema ndio biblia inasema kwamba Mungu anachukia talaka lakini hakusema hak, anachukia watu wanaoachana. <laughs> Naomba usikilize hapo. <laughs> Mungu hakuchukii kwa sababu umemwacha mtu. Mungu anachukia kwa nini nimeachana. <laughs> Sawa? Sawa? Mungu hachukii kwa sababu umemwacha mtu, anachukia kama kwa, 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 kwa sababu umeachana. Kwa sababu gani? Mungu huyo huyo kwenye kitabu cha misali kama sikosei sura ya nane, anasema anachukia uongo, anachukia kiburi. Kama anachukia uongo, anachukia kiburi, anachukia na talaka. <laughs> kwa hiyo uongo na kiburi na talaka vikaka vikaka kwa daraja moja. Kwa sababu kwa kumwacha mtu amana zini kila siku ana zini kila siku anarejea kuletea ukimwi wa nini? Mueleze mbane, mambo na maana pana. Nakumbuka story. Story. Eti mtu eti mtu amekuta message ya mapenzi kwenye simu ya mume wako, anakuambia ni rafiki yangu alikuwa anaitumia hiyo simu na kubali. Kwenye kizazi hiki. Eti E mtu ametumiwa message na mpenzi kabisa oh uje ulale kwangu dawa <laughs> uje ulale kwangu alafu anakuambia ah rafiki yangu alikuwa anatumia hiyo simu unakubali ujinga mtupu ni muhimu usimamie haki zako kama mwanamke kama wanaume kama na staili kupendwa na ni kweli nipendwa sawa sawa mpaka mwenyewe roho ina ina ina, ina, ina dada mmoja <laughs> dada mmoja mzuri kweli sawa mzuri mno jina lake limehifadhi ndoa yake imevurugika amepata mchepuko asema yani kum, yani kumfikiria tu ule mchepuko najisikia raha alipokuja usini kwangu hapo sababu yani wewe kumfikiria tu nasikia raha yani naona raha tukole kumwaza tu naona raha hiyo <laughs> ni wiki mbili zilizopita <laughs> jana ananimigia simu anaambia daktari inauma kweli mtu ambaye sio wako wako bwana inauma kweli <laughs> namuonea wivu mke wake <laughs> inauma kweli ameshaanza kuzenguana <laughs> Usiano wewe na mchepuko na mwaka mzima. <laughs> mwaka mzima lakini tayari fikiria kwamba ni utamu amefikia mahali pagumu. Anyway, mali niendelee na mada. Hivi ndio hivi ndio kusikizaji. Ukishafanikiwa kutengeneza mazingira hayo ya uwazi na ukweli, uko katika sehemu nzuri sana ya kujenga penzi. Wapi umekosea? Unasahihisha unajiweka sawa kitu gani kingeongezewe ule utamu uongezeke tuseme tukaboana tuka, tuka tunaongezeka kwa urahisi unaweza kuona jinsi gani unaweza kutenza penzi nzuri ambayo itadumu kwa muda mrefu 
lingine ambalo nina msingi sana ile penzi ile nilidumu ilisikia ukaachika pale anda ambapo imetokea hali ya kutokuelewana na mpenzi wako sawa pale ambapo imetokea hali ya kutokuelewana na mpenzi wako jitahidi sana kutulia kabla hujasema kitu sio hata kama nimekusikia kiasi gani nimekumiza kiasi gani jitahidi kutuliza akili yako yaje mawazo ya kuongea naye katika hali ya amani sio na kunupuka tu oh kwa nini ni kwa nini nimekuwa hivi kwa nini nimekuwa hivi no 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 tuliza akili yako Hapo hata mwenzio anaona anajua kwamba hili hili limekuumiza lakini jinsi gani una reapproach na unaileta mezani inamsaidia mwenzio akuone kweli amekosea sana ajute ili aweze kufanya mabadiliko lazima ajute kama hawezi kufanya mabadiliko hamtafika mbali mtaachana hakuna mtu anayefurahia kuumizwa ni jambo la msingi sana ndio mtazamaji uweze kuangalia jinsi gani unaweza kumsaidia mpenzi wako aliyekosea bado aendelee kujiona kwamba unamheshimu bado aendelee kujiona kwamba unamthamini sio kwamba amegeuka amekuwa nyanya mbovu ni ya kutupa that's very very important baby ni muhimu sana ujue kwamba mwenzio hata kama amekosea lakini bado ni wa thamani kwako jambo lingine ambalo tutasaidia usiachike Niingie kwa wale ambao wako ndani ya ndoa. Sawa. Mwanamke anapokuwa ndani ya ndoa, mwanaume anapokuwa ndani ya ndoa. Kuna hali ya mazoeano ambayo lazima itaingia. Mnaishi pamoja, mnalala pamoja, mnamka pamoja, mnakula meza pamoja, mnakula chakula kimoja. Hali ya mazoea lazima itaingia. Lakini ni muhimu sana 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 hali hii ya kuzoeana ipigwe vita na pande zote mbili. Kwa hiyo la ndoa mtazoeana, kwenye maongezi mtazoeana. Kwenye maonge eh, kwenye kwenye mambo mengine mtazoeana. Hali hiyo inasababisha mtaburuka. Ndivyo tulivyoumbwa hali ya kuzoeana ipo. Jiangalie eh, video yangu ambayo kwenye channel hii. Ni ambayo ina kichwa cha habari nasema kuzoeana kunavyozengua. Sawa? Jiangalie video itakusaidia sana na kuna na kurif hapo kwa sababu muda wangu wa kushuti hiki video imeisha ime, ime, na kuna mahali nataka nielekee saa hizi. Lakini jambo la msingi tembelea hiyo video nimeandikwa kuzenguana ku, eh, sorry, sorry kuzoeana kunavyozengua itafute hapa type Paul Mwaipopo zinakuja mada zote utachagua hiyo kuzoeana kunavyozengua tu una jinsi gani na kwa nini hali hiyo inatokea ndivyo tulivyoumbwa lazima hali hiyo iwepo niko mfano mmoja ambao nimetoka kwenye video video mtu akiwa amezoea kukupa shilingi 5000 kila siku sawa amezoea kukupa kila siku kwa 5000 akija akabadilisha akupa 6000 utafurahi utashtuka ah ile 5000 kisha izoe haikushtui tena unaona ya kawaida kila siku napokea 5000 ile ile akija akupa 6000 kidogo roho yake inashtuka kadhalika ndio huyo huyo alikuwa amezoea kukupa shilingi 5000 akapunguza akupa shilingi 3000 ngoma amezoea 5000 5000 5000 ukiona ni kawaida kabisa unaitarajia lakini akapunguza kwa 3000 unashtuka mfano rais kuelewa mtu alikuwa anakupigia simu mara tano kwa siku Alafu akapunguza ikawa mara mbili kwa siku. Tashtuka. Unaweza kuona jinsi jinsi gani hali kwa hiyo ni ni ipo. Inafanya kazi. Kwa hiyo kizuri ili kuweza kudumisha uhusiano ili usiachike. Angalia ni jinsi gani unaweza kuongezea kitu kidogo kidogo katika kila eneo kwenye tendo la ndoa. Leo una busubusu sana, kesho una mlamba lamba sana maeneo mbalimbali, unaingiza ulimi wako pale. Oh baby. Wait come here. Unafanya yani unaongeza kitu kimoja tofauti utaleta utofauti hata kama ni mdogo unasaidia sasa sawa na hivi Sawa nikiongea kwa sauti kubwa alafu nikapunguza unaona tofauti yake sio eh Unaosikia no 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 Yaani unaona yani jinsi gani unaweza mabadiliko yanasaidia kuonyesha utofauti unaonekana mpya sio kama ule wa zamani Hiyo ni science inaitwa hedonic adaptation na unaweza kuangalia kwenye internet a hedonic adaptation hali ya mazoea ni hali ambayo inapaswa ipigwe vita ukiweza kuipiga vita ukafanikiwa kwa nini mtu akuache kwa sababu anaona utangu wako bado upo sawa utangu wako bado upo hata kama anakusaliti lakini imefuata nini atarudi mwenyewe mwenyewe pole pole bila wewe kujua kama alikusaliti sababu anaona utangu wako ule alikwenda alikuwa amekosea njia nikutakie mahusiano mema ya kimapenzi ndugu msikizaji mimi ni Dr. Nelson niko Mwanza. Ah niko Mwanza. Tutakao ushauri kwa njia ya simu kuna gharama ya mbili. Tuwasiliane tusaidiane. Ni ya maendeleo kuangalia channel hii waambie marafiki zako uweze kufurahia mambo ambayo nimeyaweka kwenye channel hii kuna video zaidi ya mia ambazo ziko kwenye channel hii. 
Kwa tafadhali sana na kuomba jitahidi sana kuangalia video hizo ujifunze mambo mbalimbali. Tafadhali kama una maoni andika pale chini ataweza kukusaidia kuweza kuandaa mara nyingine. Mara nyingine nyingine inakuja, kuna mara nyingine inakuja mpya. Tendo la ndoa tofauti. Unajua <laughs> nini? Tendo la ndoa tofauti hiyo ni mara nyingine inakuja. Jisajili kama ujisajili tafadhali sana kula kibosi kunipa kimeandikwa subscribe ili uweze kupata taarifa ya YouTube wataka kutumia SMS kwamba mada mpya ya tendo la ndoa tofauti imetoka. Unajua kwa nini? Ningekupa utangulizi. Watu wengi wanapokuwa wanachepuka sio kwamba wanataka wanataka sexy zaidi. Sawa? Sio kwamba wanataka sexy zaidi. Wanataka sexy tofauti. Sio kwamba tofauti sababu anapaja marefu na wewe unapaja mafupi. Ah ah! Kuna utamu tofauti. Unaona kuna utamu tofauti. Papai Ulamu mkula pao kama mkula papai kuna utamu ingina mkula papai ingine tamu ingine siyo tamu ingine vivi vipo Hata nanasi hata embe Sawa kuna embe ingine tamu ingine siyo tamu sana ingine tamu kwenye Embe ambalo alibadishi latha eh, Tunda ambalo alibadishi latha ni tango peki yake Tango alibadishi latha Kini maneo mingine anabadika Kwa hiyo mada nyingine inakuja Tendo la ndoa tofauti Ani utashanga Nakuambia utashanga kwa mba ah, Ili nikuwa silijui Isajiri naendelea kuandaa channel hii. Mungu akubariki. Bye bye baby. Super.